ఈ రోజు టాపిక్ ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ నెంబర్ వన్కి సంబంధించి ఇది పార్ట్ త్రీ వీడియో ఈ వీడియోలో ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ త్రీ దాంతోపాటుగా ఎల్సిఎం మరియు హెచ్సిఎఫ్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్లో మనం ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం మ్యాథమెటిక్స్ బేసిక్స్ రాకపోవడం వల్ల హయర్ క్లాసెస్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ కానీ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారా అయితే ఈ ఛానల్ మీకోసమే మీకు మ్యాథ్ పై ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టి ఆసక్తి కలిగించేలా చేయడానికి ఇప్పటివరకు నేను ఈ ఛానల్లో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్ పైన కొన్ని వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోస్ అన్నింటిని మీరు ఆర్డర్లో చూస్తూ పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే మీకు మ్యాథ్స్ పై ఉన్న భయం పోయి ఆసక్తి కలుగుతుంది అంతేకాకుండా మరీ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించిన అడ్వాన్స్ టాపిక్నైనా మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదువు లేక ఒక వీడియో చూసో పూర్తి వివరంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఈ వీడియోస్ అన్నింటినీ ఆర్డర్లో చూడడానికి మీకు ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయండి మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే ఈ కింద మీకు కనబడుతున్న వాట్సాప్ నంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ని ఉచితంగా అందించడంలో మీరు మాకు సహాయం చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా గూగుల్ పే నంబర్స్కి మీకు వీలైనంత అమౌంట్ని పంపించవచ్చు సో ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్పై వచ్చిన టాప్ కామెంట్స్ చూద్దాం లైక్ కామెంట్ షేర్ చేస్తూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే అంశాలన్నీ మీకు అర్థం కావాలంటే రియల్ నంబర్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ మరియు పార్ట్ టూ వీడియోస్ చూడండి అలాగే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ గురించి మీకు ఐడియా లేకపోతే దానికి సంబంధించి కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను ఈ వీడియోస్ ముందుగా చూడండి వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది ముందుగా మనం ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెట్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఈ తీరం ఏంటి ముందుగా మనం తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ని గమనిస్తే ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నంబర్ కెన్ బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ అండ్ దిస్ ఫ్యాక్టరేషన్ ఈజ్ యూనిక్ ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కర్స్ ఇక్కడ ఆ కాంపోజిట్ నంబర్ అంటే ఏంటి ప్రైమ్ నంబర్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టరేషన్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఈ పదాలన్నీ ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగిస్తాం వాటికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మీకు తెలిస్తేనే ఈ తీరం అర్థమవుతుంది వాటికి సంబంధించి కూడా నేను ఒకాబ్లరీ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే వీడియోలో వివరించాను ఇక్కడ కాంపోజిట్ నంబర్ని మనం ప్రైమ్ నంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రాసినప్పుడు దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరేషన్ చేయడమంటాం ఆ ఫ్యాక్టరేషన్ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ మరి ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అక్కర్స్ దీనికి మీనింగ్ ఏంటి దీని అర్థం ఏంటంటే ఆర్డర్ అనేది మారచ్చు కానీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం మారవు అంటున్నాడు సో మీకు ఇలా డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ చూస్తే అర్థం కాదు నేను ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా వివరిస్తాను సో దీన్ని మనం ముందుగా యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆధారంగా చేసుకొని తీసుకుందాం సో యూక్లిడ్ డివిజన్ రూల్ ఏంటి ఏ ఈక్వల్స్ టు బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అయితే జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ లెస్ దెన్ బీ అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయిందనుకోండి అప్పుడు ఏ కామ బీ మరియు క్యూలకి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్స్ జీరో తీసుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం ఏ ఈక్వల్స్ టు బీ క్యూ ప్లస్ జీరోగా రాయచ్చు సో ఇక్కడ ప్లస్ జీరో అంటే దానికి వాల్యూ ఏమి ఉండదు కాబట్టి a ఈక్వల్స్ టు బీ క్యూ అవుతుంది సో ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఈ ఏ బీ క్యూల మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఏ ఈజ్ డివిజబుల్ బై బీ అని చెప్పొచ్చు దీన్నే మరో రకంగా బీ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ బీ అనేది ఏకి ఫ్యాక్టర్ అవుతుందని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఇప్పటికీ మీకు అర్థం కాకపోతే నేను నంబర్స్ తీసుకొని చెప్తాను ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అనే ఒక నంబర్ తీసుకున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ని మనం టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్గా రాసాం ఇలా రాసామంటే ట్వంటీ ఫోర్ అనేది టూ టేబుల్లో వస్తుంది అని అర్థం అవునా ఎప్పుడైతే మనం ఒక నంబర్ని ఇలా రెండు నంబర్స్ యొక్క ప్రాడక్ట్గా రాసామో ఇలా రాసే పద్ధతిని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం సో ఈ రెండు ఈ పెద్ద నంబర్కి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి టూ అండ్ ట్వెల్వ్ అనేది ఈ ట్వంటీ ఫోర్కి ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ని టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ రాసాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అనేది టూతో డివైడ్ అవుతుంది అవునా దీన్నే మనం ఇక్కడ ఇలా చెప్పాం ఓకేనా అండ్ టూ అనేది ట్వంటీ ఫోర్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అలాగే బి అనేది ఏకి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ని కనుక మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే అంటే ఈ ట్వెల్వ్ అ
మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్గా రాసినప్పుడు లేదా ఇలా ఇలా మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేసినప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరేషన్ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది అంటే మనం ట్వంటీ ఫోర్ని ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా కాకుండా వేరే ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా మనం రాయలేము ఇక్కడ ఆర్డర్ మారే అవకాశం ఉంది కానీ వేరే ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా మాత్రం రాయలేము సో ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూగా రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ టూ మరియు త్రీల యొక్క ప్రోడక్ట్గా మాత్రమే రాసాం ఆర్డర్ చేంజ్ చేసాం తప్ప వేరే ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా మనం రాయలేం ఇప్పుడు మీకు ఈ తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేది పూర్తిగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి తీరమ్స్ కానీ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కానీ మీకు కొత్త కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చు కేవలం మనం నార్మల్గా రాసేదాన్ని సరైన పదాల్లో పూర్తి వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్ని మనం తీరం లేదా డెఫినేషన్ అంటాం సో ఇది మీకు కొత్త కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దీ మీకు అలవాటు అవుతుంది ఓకేనా యాక్చువల్గా ఇలాంటివి డైరెక్ట్గా చెప్పాల్సిన క్లాసెస్ ఇలా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం కొంచెం కష్టమే వీలైనంత వరకు మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎంతవరకు సఫలమయ్యాననేది మీరే కామెంట్లో తెలియజేయండి ఇప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్ చాప్టర్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఎగ్జాంపుల్ త్రీ చూద్దాం కన్సిడర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ న్యాచురల్ నంబర్ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫామ్లో ఉండే ఒక నంబర్ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఎన్ అనేది న్యాచురల్ నంబర్ అని చెప్తున్నాడు చెక్ వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఫర్ విచ్ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్స్ విత్ జీరో ఏదైనా ఎన్ వాల్యూకి ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది జీరోతో ఎండ్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నాడు సో జీరోతో ఎండ్ అవుతుందా లేదా మనం ఎలా కనుక్కోవాలి దీనికి మనం ఫండమెంటల్ తీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ని అప్లై చేసి కనుక్కోవచ్చు అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది జీరోతో ఎండ్ అవ్వాలంటే మనం ఏ రూల్ని అప్లై చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నంబర్స్ జీరోతో ఎండ్ అవుతాయి కొన్ని నంబర్స్ చెప్పండి ఎస్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇలా సో ఈ నంబర్స్ అన్నింటిని మనం గమనిస్తే జీరోతో ఎండ్ అయ్యే నంబర్స్ అన్నింటి మనం గమనిస్తే మీకు ఏం అర్థమవుతుంది అవన్నీ టెన్ టేబుల్లో వచ్చే నంబర్స్ లేదా టెన్తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్స్ అవునా అంటే మనం టెన్ని కనుక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేద్దాం ఫండమెంటల్ తీరమ్మ ఫార్థమెంట్ని ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాం సో టెన్ని మనం టూ ఇంటూ ఫైవ్గా రాయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ టెన్ని మనం టూ ఇంటూ ఫైవ్గా రాసాం సో దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమవుతుంది ఈ ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కూడా జీరోతో డివైడ్ అవ్వాలంటే అది టూ మరియు ఫైవ్ అనే వాటిని ఫ్యాక్టర్స్గా కలిగి ఉండాలి లేదా టూ మరియు ఫైవ్తో డివిజబుల్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది జీరోతో ఎండ్ కావాలంటే అది టెన్తో డివిజబుల్ అవ్వాలి టెన్తో డివిజబుల్ అవ్వాలంటే టూ మరియు ఫైవ్తో డివిజబుల్ అవ్వాలి ఓకేనా దీని అర్థం ఏంటంటే ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్లో టూ మరియు ఫైవ్ అనే ప్రైమ్ నంబర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ఉండాలి ఈ రెండు ఉంటేనే అది జీరోతో ఎండ్ అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు మరి ఇవి ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేద్దాం సో ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అని రాయచ్చు అంటే టూ ఇంటూ టూ కాబట్టి టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అని రాశాను హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ అవుతుంది ఇక్కడ పవర్కి పవర్ ఉంది కాబట్టి ఆ పవర్స్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఇంటూ ఎన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని గమనిస్తే సో ఇక్కడ టూ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్గా ఉంది ఫైవ్ అనేది లేదు సో టూ మరియు ఫైవ్ ఉంటేనే మనకు టెన్తో డివిజబుల్ అవుతుంది కేవలం టూ ఉంటే టెన్తో డివిజబుల్ కాదు సో ఎప్పుడైతే టెన్తో డివిజబుల్ కాదో అది జీరోతో ఎండ్ కాదు సో ఫోర్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏ యొక్క ఎన్ వాల్యూకైనా జీరోతో ఎండ్ కాదని మనం చెప్పచ్చు ఓకేనా మరి ఇక్కడ ఫండమెంటల్ తీరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఎక్కడ అప్లై చేసాం అంటే ఈ ఫ్యాక్టరేషన్ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది అంటున్నా సో ఫ్యాక్టరేషన్ అనేది ఇలానే రాయచ్చు ఇందులో ఫైవ్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి మనం జీరోతో ఎండ్ కాదని చెప్తున్నా ఓకేనా ఇది కొంత థిరిటికల్గా ఉంటుంది కొంచెం అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టుగా ఉంటుంది బట్ మీకు ఇలాంటి అలవాటు లేదు కాబట్టి కొంచెం కష్టంగా అనిపించవచ్చు మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మీరు కామెంట్లో తెలియజేయండి ఏ స్టేట్మెంట్ అర్థం కాకపోయినా నేను మరొక
ఎల్సిఎం మరియు హెచ్సిఎఫ్లని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీ ఈ రెండు నంబర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం మరియు హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుందాం సో ఇక్కడ మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ అన్నాం కాబట్టి ముందుగా మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫిఫ్టీ మరియు సిక్స్టీలని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా విడగొట్టాలి అవునా సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా విడగొడితే ఫిఫ్టీని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే ఎలా ఉంటుంది మీకు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ తెలుసా తెలియకపోతే నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా వీడియో ఆల్రెడీ నేను చేశాను మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్గా డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను దీన్ని మనం టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ టూగా రాయచ్చు అలాగే సిక్స్టీని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ వన్ వస్తుంది ఓకేనా ఇది ఎలా చేయాలనేది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ అనే వీడియోలో చెప్పాను ఆల్రెడీ ఆ వీడియో చేశాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పట్లేదు మీకు తెలియకపోతే ఈ వీడియో చూసి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఆ లింక్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఆ వీడియోని చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా హెచ్సిఎఫ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీరు హెచ్సిఎఫ్ని కనుక్కోవాలంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ లోయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకోవాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మీకు తెలుసా ముందుగా ఈ రెంట్లలో కామన్గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఇక్కడ టూ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫైవ్ అని మనం ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం సో ఈ రెండు నంబర్స్లో కామన్గా ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోమంటున్నాడు సో ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మీరు గమనిస్తే టూ అనేది కామన్గా ఉంది అలాగే ఫైవ్ కూడా కామన్గా ఉంది సో ముందుగా నేను టూ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి టూ అని తీసుకుంటున్నాను సో దానికి పవర్ ఎది తీసుకోవాలి లోయెస్ట్ పవర్ అన్నాడు కాబట్టి నేను లోయెస్ట్ పవర్ వన్ తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత గమనిస్తే ఫైవ్ అనేది కామన్గా ఉంది అవునా సో నేను ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకున్నాను మరి పవర్ ఎది తీసుకోవాలి లోయెస్ట్ తీసుకోవాలి సో లోయెస్ట్ ఎంత వన్ కాబట్టి నేను వన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది సో నేను వన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం వీటిని మల్ప్లై చేస్తే మనకు హెచ్సిఎఫ్ వస్తుంది సో టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎల్సిఎం ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ హయెస్ట్ పవర్స్ ఇక్కడ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకోమంటున్నాడు అంటే కామన్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ రెండిట్లలో ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకోవాలి అలాగే పవర్స్ వచ్చేసి మనం హయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు మొదటి ఫ్యాక్టర్ గమనించినట్లయితే టూ ఉంది కాబట్టి టూ అని తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ హయెస్ట్ పవర్ అన్నాడు కాబట్టి పైన దాంట్లో టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఉంది కింద దాంట్లో మనకు టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఉంది సో హయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత టూ పవర్ ఆఫ్ టూ కాబట్టి టూ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ని గమనిస్తే ఇక్కడ ఏముంది త్రీ అనేది ఉంది రైట్ సో త్రీ అనేది కేవలం సిక్స్టీలో మాత్రమే ఉంది ఫిఫ్టీలో అది ఫ్యాక్టర్గా లేదు సో ఒకటే ఉంది కాబట్టి దానికి ఎంత పవర్ ఉంటే అంతే తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఫైవ్ సో ఫైవ్లో ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఉంది సో హయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ టూ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మనం దీన్ని మొత్తాన్ని మల్ప్లై చేస్తే టూ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎంత ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా మనం ఎల్సిఎం మరియు హెచ్సిఎఫ్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్లో కనుక్కుంటాం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే హెచ్సిఎఫ్ అన్నప్పుడు మీరు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ లోయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎల్సిఎం అన్నప్పుడు ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ హయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ హయెస్ట్ అన్నప్పుడు లోయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటున్నారు లోయెస్ట్ అన్నప్పుడు హయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటున్నారు సో ఆపోజిట్గా ఉంది ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరో రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఎల్సిఎం కన్నా ఎప్పుడు చిన్నగా ఉంటుంది సో అందుకని మనం లోయెస్ట్ పవర్స్ తీసుకుంటే చిన్న నంబర్ వస్తుంది అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఎల్సిఎం అనేది ఎప్పుడు పెద్ద నంబర్ ఉంటుంది హెచ్సిఎఫ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని మనం ఇక్కడ హయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాం అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది లాజిక్ కాదు లాజిక్ అనేది వేరే ఉంది కానీ అది ఇలా వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం స్టూడెంట్స్ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడే అసలు ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాలి అన్న విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు